അഴിമതിക്ക് പേര് കേട്ട സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പലപ്പോഴും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ അഴിമതിയെപ്പറ്റി ആരും അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അനുഭവ സാക്ഷികളാകുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സത്യം ബോധ്യമാകുന്നത് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പാലത്തിൻ്റെ സ്ലാബുകളിൽ വിള്ളൽ കണ്ടു തുടങ്ങി പാലത്തിൻ്റെ ടാർ ഇളകി റോഡും തകർന്നു തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദിവസം പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പണികൾ നടത്തിയത് പാലത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയ ആർ ഡി എസ് കമ്പനിയും എന്നാൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച പണി അവസാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് എന്നാൽ അൻപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം പണിത് രണ്ടര വർഷം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലായി പാലത്തിന് ബലക്ഷയമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പാലത്തിന് ആവശ്യത്തിന് സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് പണിതതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയും ഇത് ശരിവെച്ചു എം തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന ഗ്രേഡിൽ കോൺക്രീറ്റ് വേണ്ടിടത്ത് എം ട്വന്റി ടു എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തെളിഞ്ഞു മേൽപ്പാല നിർമ്മാണത്തിൽ വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കരാറുകാരെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് കൂട്ടു നിന്നവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതേ സമയം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ പ്രതിപക്ഷവും ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണപക്ഷവുമായ എൽ ഡി എഫ് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പ്രതികൂലിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭയാണെന്നും ജനപ്രതിനിധികളും ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളും ഇതിന് ഒത്താശ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോപണം ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാർ നടപടിയൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സംശയമുണർത്തുന്ന ഒന്നാണ് മന്ത്രിമാരുടെയും വകുപ്പ് തല സെക്രട്ടറിയുടെയും പേരിൽ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് അഴിമതി നടത്തിയത് ആരായാലും അത് പുറത്തു വരണം പൊതുമുതൽ സ്വന്തം കീശയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കും തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം അഴിമതികൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത പാലങ്ങൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും തലയുയർത്തി തന്നെ നിൽക്കുന്നു